Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. En noviembre, los tribunales españoles enviaban a prisión a nueve cargos electos del gobierno catalán y a dos líderes civiles, por supuestos delitos de rebelión y sedición. Un tuitero vasco cumple condena de un año por sus mensajes en redes sociales y dos músicos de rap acaban de ser condenados a dos y tres años y medio de cárcel, respectivamente, por supuestas injurias a la monarquía y apología del terrorismo. Son apenas unos ejemplos recientes. Ahora pensemos, ¿qué le ocurriría a una ciudadana española que defendiera el bloqueo internacional total a la economía de España? ¿Y a un ciudadano también español que propusiera, en la televisión de Rusia, por ejemplo, que ese país bombardeara Madrid? Impresiona, ¿verdad? Pues es la escena de un reciente programa de la televisión de Miami sobre los métodos para salir del castrismo en Cuba. La disidente Ailer González proponía un bloqueo internacional a su país. Si tú no pones presión sobre el régimen castrista, si no tenemos sanciones y sobre todo asfixia económica para ese régimen, tiene que haber primeramente una gran presión sobre esa tiranía y tiene que haber una asfixia económica. Antonio Rodiles, por su parte, proponía para Cuba la solución de la OTAN en Yugoslavia. Cuando uno ve cómo se han tirado todos estos regímenes de, de ese tipo de corte, obligatoriamente tiene que ser esa combinación que te decía. Por ejemplo, las personas gustan mucho hablar de Orpot en, en la antigua Yugoslavia. Pero ¿cuándo fue efectivo Orpot? Después que la OTAN bombardeó Yugoslavia. Si el gobierno a derrocar no fuera el de Cuba, sino el de España, y Antonio Rodiles tuviera nacionalidad española, se enfrentaría a un código penal bastante más duro que el cubano. Podría ser acusado, en primer lugar, de un delito de traición y contra la paz o la independencia del Estado. Según el artículo 581 del Código Penal, el español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. Recordemos, en 1999, la OTAN lanzó durante 78 días 2.300 misiles y 1.400 bombas sobre Yugoslavia, asesinando a más de 2.000 civiles e hiriendo a cerca de 6.000. Por tanto, además del delito de traición, Antonio Rodiles podría ser acusado de enaltecimiento del terrorismo y condenado a prisión de dos a tres años, según el artículo 578. Por último, sabiendo que González y Rodiles trabajan de manera estrecha con el actual Departamento de Estado de Estados Unidos, podrían enfrentarse ambos al artículo 592, que castiga con prisión de 4 a 8 años a quien con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuviera inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros. Pero los medios del régimen español seguirán defendiendo encarcelar a quienes realizaron un referéndum pacífico en Cataluña, mientras denuncian la falta de espacio político de quienes en Cuba proponen bombardear su propio país.